，人工智能完全就活出了圈了。似乎每一个行业、每一件事情呢，都正在被它改造。那么我所喜欢的三 D 打印是不是也会受到人工智能的影响呢？如果是的话，那么人工智能会如何影响它呢？哎呀，这个问题必须要问大咖才行啊！那问谁呢？问院士怎么样？哎，卢炳恒，中国工程院院士，国家增材制造创新中心主任，如假包换的一个三 D 打印专家了。而且我发现啊，这一问简直就停不下来啊！原本只有一个问题，最后直接变成了十个，几乎将我对三 D 打印所有的疑问呢，全都倾泻而出了。院士的回答呢，则给我打开了很多道大门啊，真的是精彩到不行。所以下面的内容比较长，每一个地方呢，我都舍不得剪掉，考验你耐心的时候到了啊。认真看完必定会有收获的，哎，不信你就试一试啊，咱们走起。啊，今天非常荣幸能够跟卢院士一起坐在这个台上，因为我自己就是一个呃非常喜欢三 D 打印的一个爱好者，是在九几年的时候学习工业设计的。我们那会儿呢，要设计出来一个工业产品，要把它可视化，其实是非常麻烦的，因为那会儿我们要去做模型，那些传统的加工方式，车企报是非常麻烦的。那现在三 D 打印就会让我们从一个想法。开始出现到最终，我把这个产品摆在眼前，变得非常非常快。就像您刚才说的一样，它成为了各行各业的这样一个加速器。那今天我也就代表我自己以及三 D 打印的爱好者来向你提十个问题。然后这个十个问题的话，应该说都是我们比较感兴趣的啊。比如说我想问的第一个问题就是，美国有一家叫做 Relativity Space， 中文翻译过来就叫做相对论航天的这家公司，在三 D 打印领域就走得比较靠前。他们好像不仅是用三 D 打印来制作发动机啊等等这些零部件，他们甚至整个火箭的健身都是用三 D 打印制造出来的，并且他们还把他们生产的视频就放在网上了。然后我也给很多朋友看了，但是其中有一个朋友的留言一下子让我语塞了，他是这样说的：哎，这个不就是一个数控电焊机吗？呃，是这么回事吗？如果不是的话，那他们的核心的区别到底是什么呢？这个问题，我记得十几年前。呃，我请我们机械工程学会的秘书长，呃，到我当时组织一个三 D 打印的一个会上，呃，做个致辞。嗯。他非常谦虚，他说：“呀，我不太懂啊。”嗯。你帮我写好这个致辞稿。我说：“好，我也答应了。”后来致辞稿也发给他，后来他就专门给我来个电话。嗯。他说：“我是搞焊接的。”嗯。我我我考虑你这个是不是就是和我这个。焊接堆加是一样的，我说对的，是一样的，呃，都是行了，他我也不要你的加工了，我我自己可以讲了，呃，这个的是是一样的，和你提的问题是一样的。他的确，你金属材料在这个三 D 打印过程中有一种方法，就和焊接的堆加是一样的，但是呢，呃，相似的只能说，也不是完全一样的。为什么呢？你这个焊接，它是把两块金属板焊在一块是。只要把焊缝堆起来就行了、嗯嗯，呃，它这个焊缝形成过程中呢，它是有约束的，约束在这两个板缝之间。但是三 D 打印呢，它不是没有这个缝，也没有约束，就是自由的堆加，啊、嗯呃，一点一点堆加上去、哦，是一种堆焊的原理。我明白了，你刚刚这样解释一下子，我就我就通了。呃，传统的焊接是它确实是有一个约束的，然后三 D 打印虽然说它同样也是用了焊接的这个焊接的方法，但是它是一点一点堆加起来。对，它是没有一个约束的，它是一个在一个更自由的空间里面去完成的。啊，好，我明白了，我回去就回复他这样一个疑问了，非常感谢。那第二个问题是，就像刚才我跟您说的，我自己平时也特别喜欢用三 D 打印机。嗯，但是就我们在普通的使用场景里面呢，会遇到这样一个问题：零件它的打印强度往往是跟它的打印方向，呃，是有关系的。比方说，呃，对于 FDM 的三 D 打印机来说的话 ，Z 轴方向就相当于它是慢慢抬升上去的，这样一个方向打印出来的，它是这个最不坚固的。那在我们用于工业生产的三 D 打印机，它是不是也会有这样的一个问题？呃，如果不是的话，是有其他什么样的一些操作呢？啊，也是有这个问题，在工业上应用也是有问题，它是各项异性，在 Z 方向和 X、Y 方向是强度是不一样的。呃，我们的研究呢，就是在尽量缩小这方面的差距，呃，但是你在工业应用领域呢，它倒并不是所有的呃应用都要求各项通性的，嗯，呃，也有各项异性的，把摆摆放的方向要符合你应用的那种这个各项异性的要求。啊、哦，我明白了，就是反而在工业生产中，我们可以在某些时候利用到它这个各项异性的这样一个一个特征。啊、哦
。那我可以这样来理解吗？假如说我们需要各项同性的时候，尽量采取工艺上的措施，工艺上的消它之间的差距，不可能完全消灭，是它呃最差的那个方向也能够满足你的零件的需求。就有点像是那个呃木桶原理，我们让它最短的、最矮的那块木片，只要是能够满足我们的使用需要就可以了。那接下来第三个问题，呃，像我们自己在家里面用 3D 打印机，其中有一个特别好玩的地方在于，我们可以把彼此嵌套的零件一次性的打印出来。那同样，在一些零件的加工里面，也会发现这样一个问题：我们需要让它是一个活动的零件，但同时呢，它又是被卡在里面的。哎，这个在 3D 打印里面呢，就可以来实现了，因为它是一层一层的这样去打印出来的。那比方说，我们传统汽车的发动机，它其实是气缸、然后曲柄、活塞等等，它们都有很多活动的零件。那传统的生产工艺是每个单独去生产加工，然后最后再进行装配。那有没有可能我们 3D 打印就可以通过这样一种方式，就一体化的打印出来？他们是同时打印的，但是出来之后呢，又是可以彼此活动的。是，这是可能的。嗯、我们给这个仪器打过一个八 AT 变速箱的这个一个模型，它有很多对齿轮进行捏合的。嗯。呃，它在验证它设计时候呢，就找到我们，嗯、我们就给它用这个光固化的方法啊，去整体打印了一个。打印的一个合金，然后就一旋转，它中间的这个细微的那些支撑就断裂了，呃，肉冲洗出来了，然后它就和一个变速箱一样，真正的能够，呃，能够变速，能够旋转，呃，是一体化的打印出来的。呃，以后包括抽关节的打印都可以、呃。都可以、哦。那实际上就是用这样的方式，呃，应该说现在我们行业内其实已经有大量的这样应用案例了。还没有大量引入，但是是可以引入、嗯，是可以的。有些你在探索，有些也也已经开始引入了。啊、哦，太好了，太好了！你看，我刚才问的是一个关于我们传统汽车的这样一个问题。接下来一个问题呢，可能就是跟新能源汽车有关系啊。呃，我们都知道，金属 3D 打印在电动汽车的电动机领域应用会非常受到关注，包括东风本田在内的一些汽车厂商，他们都会在积极的投入金属 3D 打印技术的研发。然后应用于混动和新能源汽车电机以及零部件啊的这样一个生产上面。就在您看来，呃，三 D 打印技术对于新能源汽车的电动机，还有它的其他的技术发展，都有哪些结合的空间和潜力呢？你例如你，呃，利用这个伟纳三 D 打印的技术，可以去帮助电容器的打印，也可以帮助那像新能源。汽车，嗯，它那个一些尾流道，新能源汽车那个尾流道，就是实际上它是发电的，呃，这个核心器件。啊、哦，明白明白，可以有帮助啊。OK， 因为我们知道 3D 打印肯定会给汽车设计带来一个极大的自由空间，但是啊，你看我们消费者对于汽车来说，呃，颜值要求是肯定很高的，另外一个要求更高的可能是安全。对，所以说 3D 打印它对汽车的安全性上面，是不是也有一个非常？大的这样一个提升呢？你这个呃，就提问的专业性还是很强、啊。<笑>呃，很抱歉，我没有做过这个汽车安全性的设计。嗯、我就举个例子吧，不一定恰当。嗯。呃，例如那个汽车的保险杠这一块啊。嗯。嗯呃，这个或者是汽车的其他部分。嗯。呃，这个在交通中，如果是驾驶不注意，就有可能撞到行人。对。撞到行人呢？那么现在呢，就是，呃，这个现在的汽车撞到行人，有时候后果就会很严重。嗯。但如果是把保险杠设计的，按照这个点阵结构来设计，就是它一撞到人以后呢，这个汽车保险杠或这个汽车之间，嗯，它这个结构就碎了，就断了。嗯。呃，就呢，吸收了这个撞击的能量，嗯，使人呢不至于受伤。所以呢。这是以车的某些部分的损伤来保护行人不受伤，这就是一个安全性的考虑。但是呢，原来这种结构你制造起来是比较复杂，所以你厂家不愿意制造。但是有 3D 打印就很容易实现这种点阵式的结构的制造，就点阵加层的呃结构的制造，就是在汽车保险杆后边有一些。这个一些气杆的支撑，嗯，呃，行驶中是没问题的，撞到人这个气杆就断了，哦、断了呢，呃，这个汽车这一部分是损伤了，是还可以再修补，人呢就能保护住了。这就是对安全性的一种贡献吧、哦我。我明白了，就是你刚刚说的，其实安全性还是
呃，应该说是更广泛的这种安全性。它不光是对于我们的这个驾驶人是安全的，它对行人其实也是一种安全。安全啊，它、呃、就以牺牲自己来保护行人和驾驶人同时的这种安全。对,对,对,对,对,对,对,对，嗯、呃，您刚刚讲到了，对于我们航空航天的一些材料来说，他们是相当昂贵的。那传统的这个车洗、爆等等这些加工呢，是呃一种叫减法加工嘛，利用率呢很低。可能我一块一百克的材料，最后真正实际到应用场合只有两克。对。对那对于我们汽车的加工来说，其实也是同样的道理吧。我们通过 3D 打印，它可以更快的，你看节约了时间，其实就节约了成本。同时，是不是也可以像这个航空航天一样，节约大量的材料 ？3D 打印呢，对汽车来说，呃，也是有非常大的帮助。嗯。嗯但是它的形式和航空航天是不一样的。嗯。因为汽车呢，毕竟是个大批量的生产。嗯。而 3D 打印的，呃，就是打印一个零件我模具制造一个零件比较，这时间还是相对的比较长的，而且成本也是比较高的，所以大批量的制造它是很难接受的。但是呢，它在汽车新新型的开发上，它能够加得快，而且呢，你开发中是有很多的风险的，就是你开发这一款车型不一定好用，所以你要把模具做出来，而且呢，花个几年的时间。把所有的模具都完善了，把做好了、嗯，结果市场不欢迎，呃，用户不理你、嗯嗯，那就风险就很大了。那、哦、用 3D 打印呢，我可以打印一个汽车的车壳，嗯、呃，不用任何模具，嗯、我就很快就实现了，哦、就打去拿去展览，展览哦，这个大家这个呃用户对它很欢迎，评价很高，那我再进进行模具的制造。但是呢，在模具制造中，模具制造是。单件小批量的、啊，是个性化的。我明白了。我说三 D 打印可以帮助来制造汽车模具。嗯，明白了。从这个方向呢，再去加速汽车的生产。啊，明白了。也就是说，三 D 打印在目前在汽车领域，其实最大的一个贡献是快速原型化，快速的把汽车新新的汽车车型开发出来。开发出来。包括你刚才提的那个电动车。嗯。呃，电动汽车呢，它和燃油汽车还不一样。嗯。燃油汽车呢？一个通用的地板，嗯，到上边我只是外壳边面就有很多车型出来了，嗯、但电动汽车不是，电动汽车这个这个这个地板也得要更新，嗯，呃，因为它不同的厂家用不同的电池，嗯，这个电池放在不同的部位，这都有自己的设计了，哦、嗯，所以新能源汽车的这个品种的开发就更多了，所以它开发任务就更重了。所以，呃，在这个呃，它地板的开发上，三 D 打印也可以发挥很重要的作用。明白。那基于这个问题，我我我想再延伸一下，嗯、呃，因为我们都知道三 D 打印在肯定会改变很多行业，然后为很多行业带来一个加速的这样一个效果。哎，但我就在想，有没有某些行业它天然的就是不太适合三 D 打印呢？那你像这个医疗，嗯、呃，骨科，嗯。骨科修复，嗯，呃，内植物，那是天然的，就用三 D 打印是最好。啊、哦，因为每个人他的骨头是不一样的、嗯，每个人的骨头的损伤是不一样的，哦、治疗的方案也是不一样的、嗯，所以每一个都是个案。就是越个性化的，越个性化的用三 D 打印，优势最强、嗯嗯。对，然后越是非个性化的，就是我一下子要生产大量的同样的东西。我们就没有必要用三 D 打印、呃。对对对，是这样。好，我明白了。呃，但是你今后的社会啊，嗯、好像逐渐走向一个从一个大批量生产的模式，走向个性化定制。嗯。你像这个海尔电器嗯，嗯，它现在都在走向个性化定制了。啊、嗯。呃，这个工程师或消费者在网上进行交友，嗯、我需要什么样的电器，家用电器、嗯，多大的功率，怎么样的外形，怎么样的、嗯、啊？现在呢，它还是，呃，采取一种呢，实际上是一种模块化的。嗯。但是呢，真正的，呃，个性化可能不只是模块化。嗯。呃、要做到就是我这个家用电器，我的大小、长宽、比例我都要不一样，啊、我就要个性的。完全一样。上面要打上我的名字。嗯、<笑>那这是就完全个性化，就必须来找三 D 打印了。个性化定制是。生产的一种大趋势。现在就是汽车，现在每一款汽车的批量也没以前那么大了。啊，以前解放班汽车，一下子对，满街都是一模一样的汽车。呃，现在你看都变化很快的。对对对，现在个性化的市场会越来越多了。个性化制造是一个大的趋势。嗯。
。好，那我们现在下一个问题就是从地面上我们回到天上去。呃，因为我知道二零二零年五月、啊，呃，由西安交大科研团队研制的三 D 打印机，呃，由长征五号 B 火箭运送上天，我们国家首次实现了太空的三 D 打印。这个和您的团队的努力是分不开的，呃，那据你了解啊，接下来三 D 打印技术在我们国家的空间站和月球科研站等建设领域，它会都有哪些应用呢？现在已经有的，以及未来可能有的，您能跟我们介绍一下吗？呃，现在呢还正在策划，嗯，呃，还没有进入这种真正的应用的时代，嗯、但是呢，呃，我们空间站肯定有些东西呢。要损坏的，嗯、要修理的、嗯，啊，那么从地球上去带些配件上去，这个代价太高了，嗯、对你还不知道到底带多少配件，嗯，带哪些配件，对，啊，那么今后呢，就是不带一台三 D 打印机上去，我在上面进行制造，嗯，啊，这个呢，呃，我们在开发，呃，能够在太空中打印的，甚至是呢，可以在舱外实现打印的。呃、这个，哦，那舱外的话，就是真的是宇宙空间。宇宙空间。那在舱内和舱外打印有哪些优势和劣势呢？你刚才说了，哎，我们要考虑在未来有可能会在舱外去打印，那是不是在舱外打印有某种优势呢？呃，就是我刚才这这个报告中讲了啊、嗯，你像在舱外，我可以用一个一米的设备打印出个一米一百米长的东西啊，呃。为什么呢？它没有重力啊，嗯、没有重力就不需要什么拖着它了。它这就像我们宇航员，嗯、这个出了舱以后、嗯，就在空中漂浮着。嗯、我的零件也是打印出来的，在漂浮着、嗯嗯嗯。有什么用处呢？那就是我要建个太阳能电站。嗯，像电站你肯定这个面积很大。对，呃，现在的办法就是把它像我们这伞一样做成折叠结构，都在地面上做好以后，嗯、到空中把它撑起来。嗯。那我今后的方案不是这样了，嗯，我今后方案呢，就是把这个太能电池这个薄膜带上去就行了，嗯，而这个杆儿呢，我就在太空中制造了，啊，我想制造多长就制造多长，明白。再延展一下，你看我们现在空间站的舱体本身，因为我们连续往中国空间站上面发了好几次嘛，每次都运送一个舱段上去，<笑>那是不是未来也有可能我们就？运一个这个三 D 打印机上去之后，我们在太空当中去把我们想要用的舱段给它打印出来。我我今天上午还在给国家写这个计划呢。啊，那看来我们很快就能实现了。呃，结果努力应该可以实现。哇，太棒了！这样的话，我们的太空之家就没有空间限制了。呃，是。嗯，对，比如说我们现在是这个三室几厅，那未来我们可以五室几厅。八十几厅啊，只需要在舱外去把它打印出来，打印个舱就行了。好，那下一个问题应该说是目前比较火的这样一个问题了。我们都知道，现在 AI 人工智能是非常火的，我相信每个人都会被 ChatGPT 啊，还有 Mid Journey 啊这种 AI 应用来进行刷屏，它会让很多人又爱又怕。就是爱的是，哎，它可以确实可以提高我们的生产力。怕的是，哎，很多可能我们的工作都会被它所替代。呃，您认为类似的人工智能，它可以如何帮助到我们的材料以及真材制造方面的研究呢？我对这个 Chat GPT 啊的看法是，它有很多的用处，嗯，可能可以很大的帮助我们人类。但是呢，我没那么悲观，我。觉得你下的 GDP， 嗯，不可能完全取代人类、嗯，呃，也不能消灭人类，没到那个程度。对对对，啊、例如这点我非常赞同、呃。他要回答问题，嗯，他要首先收集各种资料，嗯，而这些资料是人类历史逐渐创造积累出来的。嗯，如果是没创造这种资料，他就没办法回答。对，啊，例如我在选择这个制造方法。我这个三 D 打印这个技术，我们创造出来了，嗯，他创造不出来，明白，对不对？对，至于我有了这个三 D 打印，他建议啊，某些零件可以三 D 打印来去制造，来去得出呃这么一个呃的回答题，嗯，是是这样的，我想，啊，所以呢，很多的硬技术还是由我们要靠人类来发明，啊，来验证，来把它开发出来的，啊，然后呢，下的 GDP 才能够从中。进行挑选，嗯，明白。他现在还主要是一个挑选角色，挑选啊，他真正的完成人类思维的创造，我认为是
最起码现在还看不到这一点。嗯，呃，它可以代替我们的一些工程师的工作。嗯嗯、对，呃，甚至可以可以代替我们科研人员写一些技术报告。嗯，呃、这些都是可以的，都是可能的。嗯，但是一些跳跃性的思维，嗯，做不来。嗯，呃，因为我也对人工智能做了一点。简单的应用研究吧，嗯，呃，例如这个，呃，人工神经网络，那是它的一种很很基本的算法，嗯，它神经网络呢，它就是呢一种大量的数据，来去这个采取成功的，淘汰失败的，嗯，啊，那这这是好像是显而易见的一种通用的方法，最后挑选出来的呢，就是效果比较好的那些方法，就是从大数据来挑出来的。但是呢，我们可以知道，这个像这个生物的进化，有一种是遗传性的保守，嗯，啊，就是保守它祖先的那些特征下来了。但还有一种遗遗传性的变异，对，就是有很少数的特例，嗯，它出来了，跟大家都不一样，哎，结果它有它的优势，最后它就成长出来了。哦，但是呢，在这个 Chat GPT 那种算法中，把这些都淘汰掉了。所以，真正能够出现颠覆性创新的那些东西，他把它选掉了。哦，那你说他怎么能代替人类呢？明白，明白，明白。我我觉得院士，您刚才解释的特别通透。对，这是我的理解啊。对，我一下子可能有些人给我的理解不一样，可以进行争辩。但是我觉得我目前是这样理解的。明白，明白。你刚刚举的例子非常合适，就像这个生物生物演化一样。对，它有两种不同的路径嘛，一个是这个比较渐进式的，对对对然后另外一种是啊、呃、突变式的。但是这种突变式的话，就说对于我们的科技进展、科技发展来说的话，就就像您刚才说的，它是一个比较硬的这种硬突破，那还是需要人类的创造。就是、人类这个脑神经网络中的一些跳跃性的思维，嗯，它没有。明白，我们再补充一下刚才这个人工智能。那您认为现在的人工智能，它可以在哪些方面帮助您现在做的这个工作？它可以。那么，例如我现在呢有很多做 3D 打印的中小企业，嗯，他们也买了一两台设备，嗯，呃，也进行一些服务，嗯，但是他们困惑，他们呢，就是拿到一个零件以后，这个零件怎么摆放，采取什么样的激光功率？怎么样的扫描速度能做出最好的零件来？他没有这种经验。但是呢，我如果把这些中小企业所有所有的案例、千家万户的大数据、数据都处理出来，然后用它的 GDP 来去算，呃，他可以得到，那他可以就知道这个中小企业。啊，我觉得呢，他可以从大数据中来去得到优化的工艺参数，来去知道。经验不足的人，明白，就是他去挖挖掘以及分析这些数据。哎，那是,是他可以做一个很优秀的工程师啊。对，那您刚刚说说的这点是不是已经在做了？呃，我们也在做<笑>啊。太好了，太好了。但是呢，现在这里面有个障碍，就是怎么样使我们这些企业都愿意拿自己的数据来进行共享。嗯。啊，但是呢，同时呢，我们也拿出这个有用的结论来供给他们这个这个分享。啊，所以共享或分享这个之间的，呃，矛盾怎么去解决？对对对,对、呃，也包括一些数据的安全性的问题。数据是属于你的财富，但是你把财富放在仓库里不用，嗯，那就等于浪费了。对，大家都贡献出来，这可能价值就很大。对，对，所以说可以看到，院士，您从早年的一线工人到后来走上科研之路，然后到现在，其实一直都在为中国的科研。啊，持续的去发挥自己的作用。你看，你从早期的机械制造，再到真材制造、3D 打印技术，呃，经历了很多次的转型啊。像你刚才我们聊着聊着，其实你不说的话，我还不知道你也研究过人工智能方面的一些领域。那到底是什么促使你不断的去迎接这样的呃挑战，然后实现很多次的这样一种人生转型呢？就是背后的故事，我们也特别想听一听。我我想你，呃，就是我。我们搞这个工程的，个理工男，呃，实际上就是一个，呃，就是个工匠，啊、呃，说说老实话就是个工匠。嗯。这个一些工程的需求，就促进、激发着自己呢，在不断的进行思考，嗯，来不断的进行探索，嗯，啊，我相信我们就是走过了这么一个过程吧，逐渐你从传统制造，呃，走向这个先进制造技术，呃，这个也在这个过程中也不断的这个刷新自我，我觉得这个过程呢。还是，呃，虽然是艰苦的，但是还是非常愉快的吧。
对，您刚刚用到了一个词，我觉得感觉特别亲切，然后一下子就感觉我好像跟你之间的距离特别近了一样。理工男，对吧？<笑>我们都是理工男，<笑>对这个作为理工男来说，我太能理解了。我们都希望让自己保持最先进的头脑，然后去接触最新的东西，然后把最新的东西呢应用在自己的研究领域，然后让它造福整个世界。啊，当然，在造福整个世界的同时呢，其实自己的这种成就感和获得感会特别特别的强。我不知道这样说是不是对的，啊，但你刚才那个“理工男”这三个字真的是触触动到我，<笑>没想到从你嘴里面也能说出这么呃这个亲切的这样一个语言。下面一个问题啊，我觉得也是很有意思的。那很多报道当中其实都有提到，呃，您在心脏里面是装了五个支架的，你看你居然还是仍然奋斗在第一线。那你可以跟我们讲讲这个五五个支架的故事吗？是什么支撑你在这种情况下还能够坚坚持投身到我们的科研上面的？这个呃，装支架这个现在你对医学上是一个非常成熟的技术啊、嗯，我觉得也是呃很保险的技术。嗯。呃，我从最早装的到现在已经十几年了。哦。经过这个医学的检查。嗯。呃，那里边都非常好。哦。而且呢，现在我也非常高兴得得知呢。嗯。现在有一种溶栓技术，就不用装支架，就可以把这个堵塞的地方很轻松的就溶掉了。所以我觉得这也没什么可担忧的啊<笑>。呃，人嘛，这个，呃，这个这个，生活这么几十年，肯定要会得一些毛病的。呃，这些毛病呢，你要耿耿于怀，它就是大毛病了。呃。你不怕它太大回事、嗯、因为我们也是有根据的，嗯、有科学的根据。嗯，医学上人家有这种把握。我明白，没什么问题的。我明白，就是您是用这个理工男的呃理性思维，对啊，然后去这个战胜了所有的这种这种他背后的一些阻力。是，我们每个人都要用自己的知识能力来去贡献这个社会。对，人家医生医学研究的也是用他们的。技术来去贡献这个社会，来保证了我们的身体健康。那我们也应该用自己的能力来去促进这个社会的发展嘛、嗯。啊，我觉得你真的说的非常好。我觉得这个其实就是知识的力量。当你知道更多、了解更多之后，你就会更相信自己。相信自己的同时，其实你就会相信一切的其他的科学。像你刚才说的，就是我们可以放心的将我们的身体交给医生，因为他们都有专业的知识，然后他们都经过专业的训练，就像您一样，经历了专业的学习、专业的训练，所以说才能做出呃今天的这样一个成就。嗯、呃，特别有同理心，我觉得真的是学的更多，然后了解更多之后，同理心也就越强。然后呃，与此同时呢，它确实就可以帮助我们克服很多很多东西。嗯、呃，好，那。我们的问题呢，来到了最后一个啊，最后一个问题其实也是跟我们当下呃非常流行的短视频有关的，呃，那我们今天的这个呃，像您刚才的演讲，还有我们今天的这个对谈，都会以短视频和节目的形式在抖音平台去播出。嗯、呃，在您看来，呃，新的传播形式对于科学成果和科学精神传播都有什么样的帮助呢？呃，我说这是肯定。对大众是一个帮助，嗯，因为以前你都是专业人士通过专业的渠道来去获得这些知识，呃，这呢是对整个社会来说是不够的，嗯，因为你像三 D 打印，它不仅需要一些这个高层次的研发工作者，呃，也需要一些你这个技术工匠，嗯，也需要你下面实际操作三 D 打印设备的人，嗯，来去用这个工艺的人，他们懂得越多。那么，对整个事业的发展，对技术的推广是越有更大的帮助。嗯，尤其是呢，这个三 D 打印，它可以用到各行各业。嗯，啊，所以我们社会的人，每个人都有从事自己的领域。嗯，他呢就可以想出，哎，这个我怎么样能够用三 D 打印技术？但他首先要了解。嗯，所以我们这些传媒的手段可以来帮助。我们普及这些基本的知识，让大众呢有个基本的了解。我觉得呢，这对整个技术的这个应用、推广啊，以至于这个发明创造，都是有非常大的好处啊。所以我也非常感谢这个传媒，呃，来帮助传这种技术，即使包括一些专业人士，专业人士也都是。各有所专，嗯，不是所有方面都专，嗯，所以你现在有很多你学科交叉，嗯，来出一些创新，啊，呃，那假如呢，就是
不是做指导领域的，不是做三 D 打印的，甚至不是做指导领域的人，那么听了我们这种普及，我觉得对他们有的思维也是有好处。他们可能要解决的一个科学问题，呃，有个呃很好的想法，但是没法进行验证。哎，一想哦，这三 D 打印技术很好，就可能节约了他很多的时间，我很多呢研发的一些进程。嗯、这样一来，我觉得对。他们也是有突击作用的，所以这个科学的普及，那么不仅对大众，而且对专业人士也同样也是有点有所不易吧。啊，明白明白。呃，在我看来，其实它就是一个无比巨大的一个放大器。然后呢，另外就是我自己一个小私心上面，其实我觉得真的对我也很有帮助，因为呃，我以前我我小时候一个梦想就是想要成为科学家，但是很遗憾没有啊。但是，呃，有了抖音等等这些工具的帮助，你看我今天就能跟真正的科学家坐在一起，然后跟这个真正的科学家，我们聊一些呃非常有价值的问题。所以说，呃，今天特别感谢、呃、卢院士，嗯嗯，坐在这儿跟我们啊、呃、大家讲解三 D 打印啊、呃、这样一个非常具有未来感的这样一个技术。谢谢你。你用了三 D 打印知识，也有可能也成为一个发明家。<笑>谢谢谢谢谢谢你的鼓励，我一定会朝着这个方向去前进的。<笑>谢谢啊，嗯，谢谢，谢谢。